Meteo Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per domani. Ma... Al nord è generalmente poco nuvoloso, salvo locali aumenti della nuvolosità sull'arco alpino, dove non si escludono locali più maschi. Già domandata, già domandata, già domandata. into the future. è composta da un maschio e cinque femmine, ognuna delle quali si riproduce da uno a tre animaletti per cucciolata. Quando ho fame vedo tutto bianco e nero. Ecco, arrivi, 
è il calcare. Il calcare graffia e graffio dopo graffio rovina il tuo bucato, come rovina la lavatrice. È nuovo? No, lavato con per... फैब्रिक
show fox to cook. Now, let's do it. Un brevissimo flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne. La sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate Bolzano, Aosta, meno 11 eh, Torino, meno 10 Cuneo, meno 12 Milano. La diminuzione è stata risentita anche in alcune regioni del sud Italia, ha prevalso un aumento sulla Calabria. E adesso direi di passare immediatamente alla teleimmagine del satellite Meteosat sull'Italia, eccola per mostrarvi. Il gran freddo, il gelo, ma il tutto secco potremmo dire. Qualche banco di foschia sulla pianura padana, ma il cielo sereno, l'arco delle Alpi nevato. Poi praticamente dall'altezza di Rimini e verso sud è tutta la intensa copertura nuvolosa legata a un sistema depressionario estremamente complesso che adesso, prima di mostrarvi il quadro europeo, io desidero darvi lo schema, anche se è previsto per domani, è poco diverso da quello attuale. Immaginate oggi tutte queste costruzioni sono state costruite. Ma vi interessa che iniziate a costruire il canale della costruzione della variabile la fascia centrale, peggioramento sulle regioni nord-occidentali, in estensione il giorno seguente, cioè il giorno 8, non domani, a tutto il nord della penisola. La temperatura di conseguenza rimane sui valori attuali. Grazie, arrivederci.
Benarku Saya saya namki Siapa? Kurang masa. Suat taza taza. Parli mula ke taze kurang nanti. Masa bisa.
January 10th, 1992, uh, a container ship traveling from Hong Kong to Tacoma, Washington, loses 12 containers overboard. One of them sets loose thousands of tiny yellow plastic ducks, currents of the North Pacific. The currents carry the ducks all over the world. So months later, they start washing up on the coast of Alaska, turning this toy spill into an accidental experiment. So from the ducky study, you get real-time data about the currents in the North Pacific. The accidental duck experiment is still providing information today. They're almost indestructible. I mean, literally 20 years after they hit the ocean, they're still washing up on beaches around the world. Thank you.